y, y había algo muy importante de los, de los amarios que todo el mundo admiraba eh, en Colombia y era eh, su berraquera, su, su, gen, su ganas de, de ganar. El Samario siempre fue un, un jugador muy, muy responsable, muy sometido, muy este, con mucha gallardía, con mucha... Y eso fue siempre admirable para todos los amarios y para todos los colombianos porque siempre nos escogían como los más berracos de Colombia jugando. El Unión Magdalena, el club de fútbol colombiano de Santa Marta, fundado el 19 de abril de 1953. Un equipo con más de 66 años de historia, el Unión Magdalena, inicia el 10 de marzo de 1951 con el nombre de Deportivo Samario. En las temporadas de 1953 y 1954, el Unión Magdalena estuvo en las posiciones intermedias del torneo. El único título del equipo llega en el año 1968. Este Unión Magdalena contaba con una mezcla de jugadores que en su mayoría eran samarios. El torneo de apertura fue todo un éxito para los dirigidos por el director Vicente Sánchez. Segundo semestre de, del 68 con el Unión Magdalena, donde fui campeón. Y fui muy afortunado porque hice uno de los goles que le dio la estrella al Unión Magdalena. Es decir, eh, eh, yo, no, yo creo que de todas las campañas de, de victoria de Unión Magdalena, la que superó a todas las campañas que fue campeón para en el 68 Unión siempre fue de los años 60, 70 se mantuvo mantuvo pues eh, una, un récord bonito porque eh, estaba dentro de los clubes importantes de, de Colombia desde la estación del tren por toda la zona pasé el año 76 el primer semestre me vine para Unión Magdalena. Duré seis meses acá. Mi director técnico en ese tiempo era Pacho Mazaba, un chileno. Y, y teníamos, la mayoría de los jugadores eran samarios. En el año, ese año compartí en el año 84, compartí con el padre Cáncer, con Radamel, con Miguel González, con Tutino, eh, Argentino. Eh, con Miguel González, con Alfredo González, eh, con Lenny Fallace, eh, la mayoría costeño, Oswaldo Redondo, eh, también estaba Nacho Morales, donde hicimos un buen equipo y clasificamos al Otobolar en ese año, año 1984. Siempre eh, he sido jugador y, y asistente técnico de la Unión Magdalena con Eduardo Retá y siempre lo llevo en el corazón y siempre ha, eh, he tratado de conversar con los jugadores eh, para, el, para, para el amor, eh, para el sacrificio, tener alma para jugar el fútbol, eh, ese jugador samario de antes que es lo que necesita ahora. Eh, además de eso, el, 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 el equipo, el equipo lo, uno lo tiene en, en el alma y uno vela por él. Es como 10 veces. Es decir, este, digamos que 10 años, pero intercalado. Iba, venía, iba, venía, me iba a dividir otros equipos. Y siempre aterrizaba aquí. Este, hicimos grandes campañas. En Nueva Arena yo tuve la posibilidad de, de clasificarlo. ¿Qué es clasificarlo? Clasificarlo es que, como lo que está ocurriendo ahora, se juega octogonales, se juega cuadrangulares, a veces hexagonales. Entonces me tocó eh, hexagonales, cuadrangulares. Yo creo que fueron, fueron cuatro, cuatro clasificaciones consecutivas. Mm, por ahí dicen completamente desinformado 
que tiene que ver en, en el descenso, no, no, nunca tuvo que ver nada en ningún descenso. Eh, recuerdo de las mejores campañas el equipo clasificó cuatro veces consecutivas y fue un equipo que tuvo mucha figuración, famoso equipo de, de Vilarete, Herrera, Zuleta, el mono, el mono Herrera, en fin, una serie de jugadores que hicieron grandes campañas grandes campañas el último equipo que tuve fue algo extraño yo había dirigido una vez el unión estaba apurado y me llamaron para, para que dijera la vez y lo clasifiqué en Ciénaga lo clasificamos en Ciénaga después esa, esa campaña duró prácticamente cuatro años y después lo bajaron lo que fue, eh, lo bajó directamente Barroa Gómez y lo bajó Suárez, el actual técnico del Quindío, bajó la Unión Magdalena. El primer descenso de la Unión Magdalena llega en el año 1999, cuando la Dimayor implementa el nuevo sistema de descenso mediante la tabla del promedio. Luego de quedar en el puesto 14 del campeonato con 44 puntos, el Unión descendió a la primera B tras ser el último de la tabla de promedio con 1.099 contra 1.138 del Atlético Huila. El segundo descenso llega en la temporada 2005, que fue una de las peores para el ciclón bananero. En el torneo de apertura no pasaron de los 16 puntos y en el segundo campeonato del año quedaron últimos de la tabla general con 7 unidades, sin haber ganado un solo partido. Con todo esto, el equipo tuvo que volver nuevamente a la primera B. Para la temporada 2018, además de volver a Santa Marta, luego de cinco años jugando por fuera de la ciudad, el equipo se refuerza con jugadores de experiencia para formar un equipo que pudiera aspirar al ascenso. Este Unión Magdalena venía recargada de muchas energías. Después de 13 años de estar en la categoría B, quería demostrar lo grande que era y la gloria que había tenido. Durante la estadía del Unión Magdalena en la categoría A, que solo fue por el año 2019, contó con una de las hinchadas más amorosas. Cada partido era una final para todos los hinchas del Unión Magdalena. Siempre demostraban su amor, su lealtad al equipo, que a pesar de haber estado tanto tiempo en la B, Siempre permanecían alentándolo en las buenas y en las malas. Pero todo fue felicidad en el 2019 hasta llegar a final de año en donde la unión vuelve a descender y en 14 años cumple su tercer descenso. Ahora su hinchada espera que la unión vuelva a ascender en el 2020 o en los próximos años, que no tengan que volver a pasar 13 años en la B,